तो पहले हम अगर डेसिमल नंबर देखें या आई विल जस्ट रिवाइज फॉर एग्जांपल पहले अगर हम कोई एक कोई भी नंबर देखें जैसे हमने देखा था 500 फॉर एग्जांपल 545 ठीक है इसको मैं कहता हूं कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो तो डेसिमल डेसिमल फॉर्म में क्या होगा ये नंबर मतलब डेसिमल भी आना चाहिए इसमें नंबर में अभी तो डेसिमल नहीं दिख रहा है ना मैं कह रहा हूं अब आपको इसमें डेसिमल भी दिखना चाहिए तो कैसे लिखोगे 545 को शाबाश बताओ कौन बताएगा हु विल ट्राई सर 5 5.45 यू मीन टू से 545 इज इक्वल टू 5.45 यस सर क्या ये करेक्ट है सर 545.0 बताओ बताओ मैं मे, मेरा मेरा क्वेश्चन है दैट ये जो नंबर है इसको आपने डेसिमल नंबर की शक्ल में लिखना है रासिक जैसे रासिक क्या कह रहे हो तुम रासिक कह रहा है 54.5 ओके okay. और कोई कुछ कह रहा है सर 545.0 हां सो 545 को तो आप लिख सकते हो 545.0 क्यों क्योंकि 545 है ये नंबर ये तो 5.5 के बराबर नहीं हो सकता है इसलिए ये तो आंसर सही नहीं है 54.5 के बराबर भी नहीं है ये तो 545 है तो ये इसको आपने इसके बराबर कैसे बना दिया दिस कैन नॉट बी इक्वल टू दिस दिस कैन नॉट बी इक्वल टू दिस सो दीस टू नंबर्स आर नॉट इक्वल वेल एज दिस नंबर इज इक्वल क्योंकि 545 is equal to 545.0. So value is same. When value is same, that means both left hand side and right hand side are same. So we say value is same. Okay. Now if I say, okay, ठीक है, अभी तो ये तो correct है. यहाँ से ये तो मिटा देते हैं. This is not correct. This is also not correct. So correct answer is 545 is equal to 545.0. अब इसमें value दोनों side से बराबर है. अब मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं left hand side में तो 545 ही लिखता हूँ. Right hand side पे मैं लिखता हूँ 54.5. ओके नाउ दिस इज ये जो स्टेटमेंट है ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन तो ठीक नहीं है दिस इज नॉट ट्रू इट इज फॉल्स इसको ट्रू बनाने के लिए क्या करें हम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड दिस इज माय राइट हैंड साइड सो व्हाट शुड आई डू सो दैट both left hand side and right hand side are equal kya karu main shavash ye jo 545 hai ye is right hand side ke barabar hona chahiye to is right hand side ko kya karu main sir multiply by 10 ha <coughs> तो इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 करता हूं तब मेरा ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये लास्ट टाइम भी हमने किया था मैं रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से इस नंबर को देखोगे तो और इस नंबर को देखोगे कंपेयर अगर करोगे 
हमने क्या किया हमने 545 तो ये था 545.0 हमने इस डेसिमल नंबर को एक एक प्लेस लेफ्ट की ओर ले लिया फ्रॉम राइट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट और शिफ्ट लेफ्ट को शिफ्ट करने से उसका वैल्यू कम हो गया टेन टाइम्स कम हो गया और उसको बराबर रखने के लिए मैंने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू सेम हो गया अगर अब मैं कहता हूं ओके okay, इस 545 को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं 5.45 तो अब मैं क्या करूं इस राइट साइड को सर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 2 10 पावर 2 टू द पावर 2 को या 100 को क्या तब तो तब तो वैल्यू सेम हो जाएगा ठीक है ना सो so, हम हम क्या कर रहे हैं हम लार्ज नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं ये हमारा कोशिश है इस यहां पे अगर अब मैं एक और थोड़ा नंबर लार्ज कर देता हूं 500 5 फोर नहीं 5 फोर अब मैं सिर्फ डिजिट्स पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग आउट द डिजिट्स 5 4 5 जीरो 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 और मैं इसको कहता हूं ओके आई वांट दिस नंबर टू बी रिटर्न एज फाइव पॉइंट फोर फाइव फाइव पावर फोर फाइव वेट वेट फाइव पॉइंट फोर फाइव मल्टीप्लाइड बाय कुछ करना पड़ेगा मेरे को so that iska value should be same as this so what should i multiply it with sir multiply by 10 power so cho copy mein karo nahi hai aise kyu how do you say 10 to the power aise without thinking you you don't have to answer giving answer is not important aapne jaldi se kuch bhi bol diya copy mein karo solve karo you have to think kab ki kya sawal hai मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूं सो so दैट जो ये पूरा मेरा राइट right साइड बनेगा उसका वैल्यू शुड बी इक्वल टू माय लेफ्ट हैंड साइड अब यहां पे वैल्यू है फाइव होल नंबर तो सिर्फ फाइव है ये तो फ्रैक्शन है ये तो वन से भी कम है सो बेसिकली दिस नंबर इज बिट अगर अगेन अगर मैं बोलू फाइव पॉइंट फोर फाइव को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो it will be between 5 and 6 if this is 0 5.45 will will be somewhere between this somewhere here so that means it is 5 plus some fraction number to 5 ke aas paas hai ab isko main kisse multiply karu ki ye itna bada number ban jaye <laughs> शाबाश सोचो अभी पहले देखना चाहिए कि इस अगर इस ये जो नंबर है इसमें अगर हम डेसिमल लगाना चाहते हैं हम कहा लगा सकते हैं हम तो यहां लगा सकते हैं लास्ट में क्योंकि ये वाला जो प्लेस है दिस इज वन प्लेस दिस इज टें दिस इज हंड्रेड दिस इज यूनिट टें हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, 10 लाख, और इसके राइट में दिस इज माई टेंथ प्लेस यहां पे तो मैं जीरो लगा सकता हूं और ये डेसिमल नंबर यहां वन के राइट right साइड में मेरा डेसिमल नंबर बनता है या फ्रैक्शन नंबर बनता है सो आई कैन राइट पॉइंट जीरो अब इस डेसिमल पॉइंट को मैंने कितने स्टेप्स लेफ्ट को ले लिया सो so दैट ये नंबर आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो मैंने इसको सिक्स प्लेसेस लेफ्ट में ले लिया यानी कि मैंने कितना कम कर दिया इसको 
हर स्टेप में टेन टाइम्स कम हो रहा है सो मैंने कितना कम कर दिया टेन टू द पावर सिक्स कम कर दिया है ना अगर अगर मैं इसको 5.45 पॉइंट यहां लिखता हूं फिर से 5.45 को अगर डेसिमल हटाना होगा मेरे को डिवाइड किससे करना है सर 100 100 से तो ये डेसिमल पॉइंट हट गया अब ऊपर वाला है 545 लेकिन मेरे को क्या नंबर चाहिए <coughs> शाबाश बोलो तीन तीन छ थ्री थ्री सिक्स मेरे को ऊपर कितने नंबर कितने जीरो चाहिए मेरे को सर सिक्स अगर मैं ऊपर सिक्स जीरो लगाता हूं थ्री थ्री सिक्स अगर मैं ऐसे लिखता हूं दिस फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज योर फाइव पॉइंट फोर फाइव और यहां पे मैंने अगर इसको सिक्स जीरो किए तो ये टू जीरो कैंसिल हो गए मेरा आंसर क्या आ गया फाइव फोर फाइव and how many zeros four zeros 1 2 three, four. so ab dekho ye number iske barabar hai yes sir uh, that means this is value wise ye ye value iski iski value iske barabar hai so 545 डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये जो ये वाला है दिस इज माई फाइव पॉइंट फोर फाइव एंड दिस इज माई टेन टू द पावर सिक्स अगर अगर मैं सिर्फ इतना देखू फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव इस आई कैन ऑल्सो राइट दिस नंबर एज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर फोर ये भी करेक्ट है क्योंकि 545 को मैंने अलग कर दिया और ये 10 टू द पावर 4 है ऐसे लिख दिया लेकिन मेरे को और छोटा करना है मेरे को 5.45 करना है यानी कि दो प्लेसेस और छोटा किया इसलिए मुझे यहाँ पे दो नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे एक्सपोनेंट्स में तो ये 4 के बदले 6 हो जाएगा ऐसे भी सोच सकते हो आप है ना Yes, इसकी खूब इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है कि आपको पता चलना चाहिए कि नंबर की वैल्यू सेम रखनी है मैंने सो दिस इज बेसिकली व्हाट एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज है राइटिंग बिग नंबर इन डेसिमल फॉर्म कि हम बड़े नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं उसका वैल्यू वैल्यू चेंज नहीं करना है ठीक है एक्सपोनेंट्स का हम ऐसा ऐसा फिर प्रैक्टिस करेंगे अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं क्योंकि अभी हम सिक्स सेवेंथ एट्थ को इकट्ठे पढ़ा रहे हैं इनफैक्ट नाइन्थ टेंथ के बच्चे भी आ रहे हैं अब मैं चाहता हूं कि हम इनको अलग अलग क्लासेस करें ऑनलाइन सेशन तो इकट्ठे करेंगे फिर हम उनको क्लास में क्योंकि जैसे एक्सपोनेंट्स हैं अगर हम देखें एक्चुअली एक्सपोनेंट्स जो टॉपिक है ये सेवेंथ एंड एट्थ में पढ़ाया जाता है ठीक है सो जो बच्चे सेवेंथ के हैं स्टूडेंट्स और एट्थ के हैं वही पढ़ेंगे बाकी सिक्स वाले अगर उनको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा लेकिन जो सेवेंथ की फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है वो सिर्फ सेवेंथ को देंगे जो एट्थ की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो एट्थ को देंगे तो उन अपनी अपनी क्लासेस का इसी तरह नाइन टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेंथ के सब्जेक्ट टॉपिक्स भी हम पढ़ाएंगे 
क्योंकि वो नहीं तो वो टॉपिक्स हमारे छूट रहे हैं जैसे अभी रासिक को ट्रिग्नोमेट्री चाहिए तो वो फिर टॉपिक्स हमारे ऐसा ऐसा रह जाते हैं सो so, आप लोग अलग से जो गूगल क्लासरूम है उसमें फिर मैथ सेवन मैथ एट मैथ नाइन ऐसे करके अपने अपने क्लासेस ज्वाइन कर लेना इनका मैं क्लास कोड व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ठीक है एंड मैथ टेन आल्सो नो लेट इस कम बैक टू एक्सपोनेंट क्योंकि अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसी को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें एक्सपोनेंट्स में हमने क्या पढ़े थे लॉज कोई बताएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डू यू रिमेम्बर यस हमने तीन लॉज पढ़े थे फिर उसके हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे या आप हम फिर से आज प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी इसको आप लिखो ये हमने लॉज पढ़े थे फर्स्ट लॉ इज मल्टीप्लाइंग पॉवर्स विद द सेम बेस बेस सेम होती है और हम मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ए ए का पावर है टू मल्टीप्लाइड बाई ए पावर फोर नाउ बेस इज सेम बेस क्या है बेस इज माई ए तो इसका और ये क्या होगा अब यार मल्टीप्लाइंग पावर्स तो इसका क्या आंसर होगा ए टू द पावर क्या पावर आएगा एट नहीं ए ए टू द पावर सिक्स जब हम बेस सेम होती है पावर्स को हम एट एड एड करते हैं तो हम यहां आगे इसमें लिखेंगे इसके आगे हम लिखेंगे फर्स्ट केस में पावर्स आर एडेड या तो फर्स्ट वाले को देखते हैं व्हेन बेस इज सेम पावर्स आर एडेड सेकंड क्या है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस जब हम डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर थ्री बेस इज सेम एंड ऑपरेशन क्या हो रहा है डिविजन का तो आंसर क्या होगा एक्स पावर क्या हो जाएगा सर सब हाँ फोर माइनस थ्री तो वो बन जाएगा एक्स पावर वन ये तो सेकंड लॉ हो गया फर्स्ट हमने देखा मल्टीप्लाइंग में पावर्स आर एडेड डिवाइडिंग में पावर्स आर सब और थर्ड है पावर ऑफ ए पावर एक्स टू द पावर थ्री फिर इस पूरे का पावर फोर तो ये क्या बन जाएगा x टू द पावर ट्वेल्व ट्वेल्व देन दीज टू पावर्स आर मल्टीप्लाइड हाँ सो दिस इज माई थर्ड लॉ तो ये तीन लॉ हमने पढ़े थे ठीक है अब आज हम देखते हैं फोर्थ वाला मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट इसमें फर्स्ट वाले में क्या है सेम बेस अब इसमें सेम एक्सपोनेंट है बेस चेंज हो रहा है जैसे अगर मैं बोलूंगा x पावर टू पावर फोर और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 
मल्टीप्लाइड बाई अब मैं कह रहा हूं वाई पॉवर फोर अब सेम एक्सपोनेंट है बेस चेंज हो गया इसमें एक्स है बेस इसमें वाई है और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है तो क्या करेंगे हम और ये बीच में देखो ध्यान से बीच में मल्टीप्लीकेशन है हाँ तो हम बेस को बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स वाई बन जाएगा और फिर उन पूरे को नहीं 16 नहीं होगा ये ऊपर का जो पावर है वो कॉमन रहेगा वो फोर ही रहेगा जैसे मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई द पावर्स नो बिकॉज हेयर बेस इज नॉट सेम बेस इज डिफरेंट सो यू जस्ट first multiply the base and then keep this power as same that means when you are multiplying for example i say 4 multiplied by 2 multiplied by 3 multi power 2 so what you can do you just multiply the base 4 into 3 is 12 and then keep the base same okay अब इसमें बेस नहीं एक्सपोनेंट इज सेम तो ये वाला जो है ये वन टू थ्री फोर फोर्थ लॉ में एक्सपोनेंट इज सेम बेस सेम नहीं है ठीक है और इसी तरीके से अब डिवाइड कर रहे हैं एंड सेम एक्सपोनेंट फोर टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई 2 to the power 3. Now base is not same, only exponent is same. So हम क्या करेंगे बेस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं सो वी कैन राइट फोर डिवाइडेड बाई टू उस पूरे का कॉमन बेस कॉमन एक्सपोनेंट नॉट बेस हाँ सो ये क्या बन जाएगा अब ब्रैकेट के अंदर है फोर डिवाइडेड बाई टू इसको तो आप डिवाइड इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हो टू पावर टू टू पावर थ्री टू पावर थ्री जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था हमने इफ यू रिमेम्बर जैसे हम कहते थे फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई तो ये फाइव इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था yes, फिर sir. उसके बाद प्लस करके इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो हमारा बन गया है फाइव इंटू एक्स इज फाइव एक्स प्लस फाइव इंटू वाई इज फाइव वाई इसी तरीके से अगर हमारा मान लो अगर मैं कहता हूं एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई होल होल पॉवर थ्री तो ये जो पॉवर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स को भी मिल जाएगा पॉवर मल्टीप्लाइड बाई क्योंकि एक्स वाई है एक्स वाई का मीनिंग है एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई और वाई को भी ये पावर मिलेगा तो एक प्रकार से जैसे मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया पावर में भी हो गया ये इस, ये पावर इसको भी मिल गया ये पावर इसको भी मिल गया और ये सेम ये यही वाला आ गया थर्ड फोर्थ वाला सेम एक्सपोनेंट अब राइट right साइड पे एक्सपोनेंट लिखे मैंने बेस इज डिफरेंट पावर इज सेम सो बेस को मल्टीप्लाई किया इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया और पावर सेम रखा सो इनको अगर हम नंबरिंग करें सो यू कैन राइट दीज इन योर कॉपी दिस इज से फर्स्ट लॉ दिस इज सेकेंड लॉ थर्ड ये याद नहीं रखना है कि थर्ड कौन सा है फोर्थ कौन सा है ये तो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट लेकिन समझना है कि क्या होता है फर्स्ट केस में बेस सेम है फर्स्ट और सेकंड केस में इन दोनों केस में सेम बेस सेम बेस एक मल्टीप्लीकेशन है एक डिवाइडिंग है फिर थर्ड वाला है पावर ऑफ पावर 
फोर्थ वाले में सेम एक्सपोनेंट सेम एक्सपोनेंट अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग तो दीज आर द डिफरेंसेस ये थोड़ा समझना है आपको इसके कई फिर छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एक्सरसाइज देखते हैं अभी मैंने स्टार्ट की थी आज हम बस छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज देंगे यू कैन प्रैक्टिस दैट चलो कुछ एक्सरसाइज देखता हूँ इसमें यहाँ पे लेट मी ब्रिंग इट एड इमेज वेट में जस्ट छोटी छोटी एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट्स की पहले ये ही एक्सरसाइज करते हैं बड़ी सिंपल सी है एक्सप्रेस फर्स्ट क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन नोटेशन मींस फॉर्म लिखो अगर ये वर्ड भी है दिस इज अ न्यू वर्ड देन यू शुड राइट नोटेशन 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 मींस फॉर्म एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल नोटेशन तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है इस नंबर को इसको 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 सो so, हम क्या कैसे करेंगे हमने एक्सपोनेंट में क्या सीखा कि एक्सपोनेंट इज बेसिकली रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन सो अगर मैंने फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर लिखा और उसको मैंने लिखा सिक्सटीन and this is also equal to 4 power 2 so agar main ab aapko ye number de raha hu 16 that means when i have to write 16 to agar maine ye nahi diya aapko i have just shown you six number 16 aur main kehta hu ki you write this 16 in exponential notation or exponential form so what will you do first you will see let me check its its prime factors 16 ke prime factors kya honge divided by 2 2 8s are 16 again divided by 2 2 2s are 4 again divided by 2 2 2s are 4 so 16 ke prime factors aage 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 ab mere ko isko 6 exponential form mein likhna hai so alag alag i can see are 16 to iske in factors ka multiple hai so what can i do i can ya yeah, isko dekhne se mujhe pata chal raha hai ki 16 is equal to 2 power फोर तो मैंने 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो ये भी आंसर करेक्ट है आई कैन ऑल्सो सी कि इस 2 और इस 2 को इस 2 और इस 2 को मैं अगर इन दो 2 इंटू टू इज 4 और दिस 2 एंड 2 इज 4 तो आई कैन ऑल्सो राइट 16 एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 Which can be written as four power two. So, ये भी exponential form है. So, जब मैं अगर मैं आपको कहता हूँ write sixteen in exponential form, तो ये भी correct answer है. ये भी correct answer है. लेकिन process क्या है? कैसे find किया मैंने? मैंने sixteen के पहले 
प्राइम फैक्टर्स निकाले प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स याद है ना यस हाँ तो किसी भी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो और फिर उससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी बारी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सो ये ये क्वेश्चंस वैसे ही है क्वेश्चन नंबर थ्री तो आपने इनमें प्रैक्टिस करनी है इन कोई भी नंबर लो जैसे सपोज ये लिया तो इसके पहले फाइंड प्राइम फैक्टर्स फिर आप देखो कि 343 फोर्टी थ्री इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे फिर वहां से आपको पता चलेगा कि वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन किस प्राइम फैक्टर का हो रहा है और वहां से आप यू कैन फाइंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन ठीक है तो एक तो ये ये प्रैक्टिस करना दूसरा स्टेटमेंट क्या है दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन द फॉलोइंग अब आपको देखना है कि ग्रेटर नंबर क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टू टू पावर एट और एट पावर टू कौन सा बड़ा है तो कैसे करोगे आप आपको उनका पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जैसे टू टू द पावर एट तो क्या वैल्यू होगा इसका एट एट की पावर टू नहीं टू टू पावर एट का वैल्यू कितना होगा और एट का पावर टू का वैल्यू कितना होगा फिर जिसका ग्रेटर वैल्यू होगा वो ग्रेटर नंबर होगा वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना जैसे टू टू द पावर एट है दैट मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू एट टाइम्स टू फाइव सिक्स सेवन एट ये टू टू द पावर एट तो ये हुआ फिर इसको मल्टीप्लाई करना है टू इंटू टू फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट फाइव वन सिक्स इसका वैल्यू तो 256 हो गया लेकिन 8 8 टू द पावर 2 का क्या हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 तो बड़ा कौन सा हो गया फिर तो वी कैन राइट 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2 सो दैट मीन्स जब आपको ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई करना है तो आपको तो पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तभी पता चलेगा तो इनमें फोर्थ क्वेश्चन फोर में कुछ आप ये वाला है या ये वाला है तो एक जब भी जिसको जितना टाइम मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन यू कितना प्रैक्टिस करना चाहते हो आप फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस Each of the following as product of powers of their prime factors. So, you have to do what? Product of powers of their prime factors. So, first, take prime factors. Then, the product of powers in the shape of them to express them. For example, one एक क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जांपल ये करते हैं फोर जीरो फाइव पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इससे डिवाइड करूं सर थ्री चलो थ्री से कर लिया थ्री वन जा थ्री रिमेनिंग वन वन इसको हो गया टेन थ्री थ्री जा नाइन वन बच गया वन इधर हो गया फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन अब किससे करूं फिर से थ्री से कर सकता हूं क्योंकि ये दिस इज डिविजिबल बाई थ्री फाइव एंड थ्री एट एट एंड वन नाइन तो फिर से थ्री से कर सकता हूं थ्री फोर जो थर्टीन माइनस ट्वेल्व इज वन वन फाइव के साथ लगाओ फिफ्टीन बन गया थ्री फाइव जो फिफ्टीन फिर से थ्री से होगा फिर से थ्री से होगा 
अब तो प्राइम भी है तो फोर फाइव वन जो फाइव तो तो फोर जीरो फाइव फोर हंड्रेड एंड फाइव के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव वन को तो भूल जाओ वन से तो पता ही है वन तो हर एक का फैक्टर होगा अब ये है फोर जीरो फाइव को आपने प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल बना दिया अब सवाल क्या है सवाल है एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स अब प्राइम फैक्टर तो आपको दिख रहे हैं ये सारे लेकिन आपको पावर्स के रूप में पावर्स की शक्ल में लिखना है और उनका प्रोडक्ट लिख सकते हो क्योंकि लिखा है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स तो अगर मैं थ्री का देखूंगा थ्री का तो मुझे दिख रहा है क्या पावर है सर फोर तो मैंने लिखा थ्री पावर फोर फिर मैंने दूसरा प्राइम फैक्टर है फाइव तो ये तो मैंने लिख दिया अब बीच में ये ये मल्टीप्लीकेशन बच गया इसको भी लिखा फाइव का क्या पावर है तो बस ये आंसर हो गया yes, sir. लिखना गलत क्या था क्यों गलत क्यों सर ये तीन से जब करेंगे तो तो वन थ्री फाइव आएगा ना क्या मैं समझा नहीं सर चार सौ पांच है ना तो तीन से फैक्टर करेंगे तो वन थ्री फाइव आएगा ना क्या मैं फिर से आप बताओ अभी किया ना प्राइम फैक्टर से ये निकाले हमने यस सर तो प्राइम फैक्टर हमने यहां देखे थ्री 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 एंड फाइव आप सही है हाँ? आप सही है यहाँ पे वन नहीं था मैंने मिटाया था ना वो तो ये मैं मिटा रहा था क्योंकि मैं आपको फिर क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था हमको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स तो ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके पावर्स की शक्ल में दिखा दिया और उन दोनों उनका हमने प्रोडक्ट दिखा दिया तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन कर दिया थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर है सिंप्लीफाई इनको सिंप्लीफाई करने अब आपकी मर्जी है कैसे सिंप्लीफाई करो इनका वैल्यू फाइंड करो और उसका मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो अब मैं तो सबसे सिंपल सब, सवाल अपने लिए अपने लिए मैं सारा सिंपल सबसे सिंपल सिलेक्ट करता हूं क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का फाइव क्या आंसर होगा सर जीरो ना जीरो है जीरो। देखा हा देखा ये मैंने अपने लिए सारा सबसे सिंपल मैंने सिलेक्ट किया बाकी डिफिकल्ट वाले आप करो ठीक है यस सर उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई तो फिर से इनको देखो इसका वैल्यू फाइंड करो और लास्ट में कंपेयर कंपेयर मतलब फिर से वही देखना है कि कौन बड़ा है पहले पहले वाले में एक ये नंबर है और एक ये नंबर है दूसरे में एक ये नंबर है और एक ये है जो बड़ा है उसमें फिर ग्रेटर का साइन लगाओ अगर छोटा है तो लेस देन का साइन लगाओ तो ये आज के लिए आपके पास होमवर्क है प्रैक्टिस फर्स्ट वन Why yes, minus four power three? So what is the base in this? B base is negative four. Negative four multiplied three times. So negative four multiplied by negative four multiplied by negative four. Bara. Bara. मल्टीप्लीकेशन है एडिशन थोड़ी ना है फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर 
फिर फिर साइन को भी मल्टीप्लाई करने नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव पॉजिटिव बट देन दिस पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव तो आंसर इज नेगेटिव सिक्सटी फोर बाकी बाकी ये दो वैसे ही करने सो यू डू दिस प्रैक्टिस शीट दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क राइट दीज क्वेश्चन ये ये भी लिखो साथ में क्योंकि उसे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन और नोटेशन हमने सीखा व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय नोटेशन फॉर्म नोटेशन मींस फॉर्म ओके तो ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ ये इमेज और इसका प्रैक्टिस करो और कॉपी में अच्छी तरीके से करो आराम से आज क्या है आज मंडे yes. है तो हमारी नेक्स्ट क्लास तो ऑन वेंसडे तब तक ये कब बीच में जब भी टाइम मिलेगा करके मुझे व्हाट्सएप करो और फिर मैं आपको अपने okay. अपने मैथ सिक्स मैथ सेवन मैथ एट्थ का क्लास कोड भी भेजूंगा क्योंकि जो जो मैथ सेवेंथ के क्वेश्चन होंगे वो सेवेंथ को जाएंगे जो एट्थ के होंगे उनको एट्थ को जो सिक्स के होंगे वो सिक्स ओके ओके सर ओके बाय बाय सर गुड नाइट सर गुड नाइट